আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছে আমি ফাগুনি আজকে টিউটোরিয়াল আমরা অনেক ছোট বাট অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস শিখব এতদিন আমরা যে ইমেজ গুলো নিয়ে কাজ করেছি সেটা ছিল আমাদের ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে তো এখন যদি আমাদের ইমেজটা অন্য কোন ডিরেক্টরিতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ওই ইমেজটাকে রিড করব সেটাই দেখব আমরা আজকে যে টিউটোরিয়ালে তো চলুন শুরু করা যাক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে বোর্ড ডট জেপিজি নামে একটা ইমেজ আছে তো আমি প্রথমে চেষ্টা করি এই ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি থেকে ইমেজটাকে লোড করার আমাদের নিশ্চয় সবার মনে আছে এখানে হবে আমাদের যে ইমেজটাকে আমরা রেড করতে চাচ্ছি সেই ইমেজটার নাম এবং এরপরে ওয়ান দিলে আমরা কালার ইমেজ হিসেবে সেটাকে দেখতে পারব আর ইমেজটাকে ডিসপ্লে করার জন্য সিলিটু আই এম শো বোর্ড ইমেজ সিলিটু ওয়াইট কি সিলিটু তো এখন যদি আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বোর্ড যে বিজি নামের যে ইমেজটা ছিল সেটা আমাদের ডিসপ্লেতে শো করছে এখন যদি আমি এই ইমেজটাকে এখান থেকে কাট করে অনেকে ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাই এবং এরপর যদি আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাবো যে আমাদের একটা এখানে ইরোর শো করছে কারণ আমাদের ইমেজটা ওই ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে এখন আর নেই তো এখন যদি আমি অন্য ডিরেক্টরি থেকে ইমেজটাকে লোড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ইমেজটা যেই ফোল্ডারে রয়েছে সেই ফোল্ডারে যে পাথ সেটা আমরা কপি করে আমরা যেখানে ইমেজটার নাম লিখেছিলাম সেখানে আমরা পেস্ট করলাম এরপর আমাদের ব্যাক স্ল্যাশগুলোকে চেঞ্জ করে ফর স্ল্যাশ করে দিলাম এবং সর্বশেষে একটা ফর স্ল্যাশ দিয়ে আমি আমাদের ইমেজটার যে নাম ছিল সেটা দিয়ে দিলাম তো এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা রান করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমেজটা ঠিক মতো রিড রিড হয়েছে তো এটাই ছিল খুবই ছোট্ট একটা জিনিস আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আজকে যে টুয়েলভ এই পর্যন্ত রাখছি দেখা হবে পরবর্তী যে টুয়েলভ নতুন কোনো জিনিস নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ